മിനി കൂപ്പർ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യൂസ് ആവാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേ റെഡി വൺ ടു ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ പേര് സെബിൻ സിറിയക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിൻ ഫ്രിക്സ് നിങ്ങൾ ഒരു നീല കളർ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിനോചാചനാണെങ്കിൽ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വണ്ടി മേടിച്ച കാര്യം ആ സിയോഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മളുണ്ടല്ലോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്ലാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ജിനോജ വണ്ടി ജസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാക്കും നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ച കാര്യം വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് മേടിച്ച് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇല്ല എനിക്കില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാറി കുളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെയർ ഫോളും അതുപോലെ ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടാകും ശരിക്കും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വാവ് സ്കിൻ സയൻസ് ഓണിയൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ കിറ്റാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇതിനകത്ത് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല പാരബിൻ ഇല്ല സൾഫേറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ മിനറൽ ഓയിൽസ് പോലത്തെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ തിന്നിങ്ങും ഹെയർ ലോസും നല്ല രീതിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതുണ്ടല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് റെഡ് ഓണിയന്റെ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ മോർ ഷൈനർ ആക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ടെൻ ടൈം സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആൽമണ്ട് ഓയിൽ കാസ്ട്ര ഓയിൽ ജോജോബ ഓയിൽ കോക്കനോട്ട് ഓയിൽ ഉള്ള ഓയിലുകൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡാമേജ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹെയറിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ജിനോജനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വെറും മൂന്ന് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓണിയൻ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വവിന്റെ തന്നെ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതിനുശേഷം വവിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ന്യൂട്രീഷണൽ വാലീസ് ഒക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് വവിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ വാലീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് റിച്ചർ ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കുറഞ്ഞിടും അപ്പോൾ ഇത് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ബൈ വൗ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോപ്പൺ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഓർഡറിന്റെ കൂടുതലും ഇവരുടെ ഗ്രീൻ
നിധി മാത്രമേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിനാണ് വണ്ടി പോയി നോക്കിയത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരിട്ട് വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതേ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെയാണ് ട്രിപ്പ് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി ചേട്ടന്മാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കണ്ടു നമ്മളിവിടെ പയ്യെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ജിനോജൻ പയ്യെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ കേട്ടോ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അത് എന്നെ മനുഷ്യാണത് ഇവരോട് ഞാൻ വണ്ടി കാണിക്കരുത് കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സൈഡിൽ കൂടെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കുവാണ് കേട്ടോ ഏഹ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകാം അല്ലേ അതല്ല ഞാനുണ്ടല്ലോ വണ്ടി മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമേ ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മുടെ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മൾ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ചേട്ടൻ്റെ പേര് ജിൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവരെ വണ്ടി കാണിച്ചടാ അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് വണ്ടി കേട്ടോ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് എയ്റ്റി വണ്ടി അപ്പൊ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ബാക്കി പെയിന്റിങ്ങും എല്ലാം തീർന്ന് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കേട്ടോ ഇത് ജെറിങ്കോശിയാണ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ സെറാമിക് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറാമിക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് സെറാമിക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആർക്കും ഓരോ ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മേടിക്കുന്നത് ഇത് പപ്പയ്ക്കുള്ള വണ്ടി ആക്ച്വലി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്ര സമയം എന്നാൽ മഴ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ വണ്ടി അടിപൊളി നോക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യു കെ ആ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് 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 ശരി ചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരെ വണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കിയോ കുഞ്ഞുക്ക് ആ ഓണായി വണ്ടി ഓണായി കേട്ടോ ഞാൻ സീറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോട്ടെ കാരണം ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഇട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ആക്സിലേറ്ററിന് ക്ലച്ച് നമ്മുടെ കാലിന് ഇതാക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ കയറി പോയി പോരേ സീറ്റ് കയറ്റി ഇടണോ കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി ഇടാം അല്ലേ ആ ഇച്ചിരി കയറ്റി ഇട്ടാക്കാം കാര്യം കിട്ടാനടിച്ച് ആദ്യത്തെ കിട്ടാനടിച്ചിട്ട് പാടാ ബെൽറ്റ് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യൂസ്ഡ് ആവാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഞാൻ പണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഓ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്മൂത്താ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ വണ്ടി സെറാമിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല കാര്യം ഓൾഡ് മോഡലിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ വണ്ടിക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഫൈനലി നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ളും മഴയൊക്കെ പെയ്തു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഓടിക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല നമ്മളിത് വണ്ടി സെറാമിക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ സമയം പത്തേ മുക്കാലായി നമ്മൾ സൈറസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഏലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സൈറസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആണോ നൈസ് ആണോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ബോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബോട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സാധനമായിട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ടല്ലോ ഏലൂർ സൈറസിലാണ് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ട് എവിടെയാണ് ബോട്ട് എവിടെയാണ് ബോട്ട് കൊടുത്തു ബോട്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബോട്ട് ഇറങ്ങും ബോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയതെന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളിതിൽ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇതിൽ ഫുൾ സെ
അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി നീ മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ഇറങ്ങി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല വണ്ടിയുടെ പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മിനി കൂപ്പറിന്റെ വർക്ക് എവിടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ട് എവിടെയാണ് ബോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഷോറൂമിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പറയും വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയം കളയണം കേട്ടോ ഞാൻ വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് വണ്ടി കാണാൻ കേട്ടോ വണ്ടി ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുത്ത പോലെയല്ല വണ്ടി എൻ്റെയർലി വേറെ ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മിനി കൂപ്പർ ദേ മിനി കൂപ്പർ ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനി കൂപ്പർ നമ്മൾ ഫുൾ സെറാമിക് കോട്ടിങ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ സീറ്റ്സ് എല്ലാം ഷാമ്പൂ വാഷ് ചെയ്തു എൻജിൻ ബേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബൂട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടി നോക്കാനായിട്ട് അധികം സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഈ വാഷ് ചെയ്ത് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടല്ലോ എൻജിൻ റൂം ചേട്ടന്മാർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടി ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ചേട്ടന്മാരാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്ക് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾ സെറാമിക് കോട്ടിന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് പെയിന്റ് ആയിട്ടും ഫൈവ് അപ്പ് ആയിട്ടും ഇനിഷ്യൽ അലോയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ബോണ്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്ട് ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ചെളി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചേമ്പലയിൽ വീണൊരു എഫക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാണ്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറക്കി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആണല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി കേട്ടോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വണ്ടി റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടി റിവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പി പി എഫ് ഒ സെറാമിക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അൻപത് പേർക്ക് ആദ്യം വരുന്ന അൻപത് പേർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെറാമിക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെറാമിക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് ചെറിയൊരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഞാനൊരു കോഡ് കാണിക്കും ആ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന അൻപത് പേർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫിൽ സെറാമിക് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗീവ് വേ അല്ലെ ആക്ച്വലി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ഗീവ് വേ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഗീവ് വേ ആണ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്
താങ്ക്സ് ഇടോ വണ്ടിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വഴി പറയുന്നില്ല ബോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ വണ്ടി എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഓഫ് ആയി കിടന്നതാണ് ഓൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനും ജോബിനും ഈ വണ്ടിക്ക് ദിനോജാജനാണെങ്കിൽ അടുത്ത വണ്ടിയിൽ വരും പോയാലും നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ടാണ് ഞാനും ജോബിനും വണ്ടിക്ക് വണ്ടിക്ക് ജോബിൻ ഫ്രെയിം കയറിക്കോ ഫ്രെയിം ബാക്കി ഇനി ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോബിൻ പറയും വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്നാൽ പോയാലോ അപ്പൊ ജിനോജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അടിപൊളി എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കാണാനും ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഈവൻ മിനി കൂപ്പർ പോലും ഇത്രയും ക്യൂട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കാം അറിയത്തില്ല ജോബിൻ അഭിപ്രായം ജോബിൻ തോന്നുന്നത് വണ്ടികളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ക്യൂട്ട് വണ്ടി ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടി അല്ലേ അത് തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വണ്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിലൊന്നും ഉള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് വണ്ടിയോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വണ്ടിയുടെ വലുപ്പം അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതല്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല അത് വരത്തില്ല അങ്ങനെ പെറ്റി വരത്തില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വിഷ്വൽസ് മൊത്തം എടുത്തിരിക്കുന്ന ജോബിൻ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ജോബിന് വീട്ടിലോട് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ജോബിന് അത്യാവശ്യം ഒരു സാധനം പോകണം അപ്പൊ ജോബിനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രെയിംസ് വെഡിങ്സ് ആരും മറക്കരുത് എന്നാ വിട്ടോ ജോബിന്റെ ബലീനോ എന്നാച്ച പോയാലോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പപ്പേനും അമ്മേനെ എങ്ങനെയാണ് സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറയാം എടാ വിട്ടേ ഒരു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സസ്പെൻസ് ആണ് എന്നാ കയറി പോവാ ഇത് വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ റോഡിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളറ് എന്നാ കയറിയാലോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറുവാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടിയായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയി കേട്ടോ 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ നോക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് എപ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉള്ളൊരു പ്രതീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറി പോകല്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റിവീലിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം അതിന് ജനവാസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പപ്പേനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് സൈഡാക്കി പപ്പേനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഹലോ അല്ല എന്നെ എടുക്കുവാ ചോറിനോണ്ടിരിക്കുവാണോ കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ കയറി ചുമ്മാ ആയിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് സി ചേച്ചിയും കൊച്ചും പപ്പയും അമ്മയും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇറങ്ങല്ലേ ഇനി പുറത്തേക്ക് വാതിൽ അടച്ചേക്കേ എന്താണ് പ്ലാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പപ്പയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനി കൂപ്പർ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ മിനി കൂപ്പർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്നാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിനി കൂപ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരൊരിക്കലും ഈ വണ്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിറ്റത്താണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാണും മിനി കൂപ്പർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു പറയാം മിനി കൂപ്പർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കിട്ടി ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്നാ പരിപാടി ഷർട്ട് മേടിക്കാൻ പോയതല്ലേ മിനി കൂപ്പർ മേടിക്കാൻ പോയി ചേച്ചി ആണോ ചേച്ചിനെ വിളിച്ച് ഓക്കെ ബാ കയറി കയറിക്കോ അങ്
അതെടുത്താ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ ജിപ്സി മേടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ തോന്നി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് അതൊന്നും കളയത്തില്ല നന്ദി താങ്ക് യു അപ്പം നിങ്ങൾ വാതിൽ അടച്ച് പിടിയിരിക്കുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരാം നമ്മളാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും കൊടുക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കഥ കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് വിഷയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോബിൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാത്ത് വർത്താനം പറയുന്നത് കേൾക്കാവേ ഇത്രയും ദൂരം കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവൾ ഭയങ്കര വർത്താനാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ പ്രോപ്പർ എന്നിട്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാം ജിനോജ് ഇത് പിടിച്ചേ തൽക്കാലം ഞാൻ ജിനോജനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിനോജ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിച്ചേ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ വന്നോട്ടെ ആ റെഡി ഓ മൈ ഗോ ഡിങ്കർ എങ്ങനെയാണ് ഷർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഷർട്ടല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഷർട്ടിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുത്തന എന്നെ എന്നെ അടിങ്ങാറ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞങ്ങളല്ല നീല 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 ആണല്ലോ അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചിക്ക് മാത്രം അറിയത്തില്ല നമ്മൾ മിനി കൂപ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് ചേഞ്ചസ് നാല് ചേഞ്ചസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ നാല് ചേഞ്ചസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓക്കെ ബാ ഇറങ്ങിപ്പോര് ആരും ഉണ്ടല്ലോ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങല് കേട്ടോ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങല് ബാ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നേ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ബാ ഇവിടെ 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 ബാ അടുത്തടുത്തോ അടുത്തടുത്തോ അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വാ എടാ നീ ഇന്ന് ഇറങ്ങല്ലേ കേട്ടോ എടാ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നാൽ മതി അവിടെ തുടങ്ങ ആ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് അറ്റത്തേക്ക് വരണേ റെഡി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ പോര് പോര് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വാ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വാ അറ്റ തട്ട് 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 തോ അറ്റ തട്ടത്ത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നടക്കി നോക്ക് സെൻ്റർ നോക്കി ഒരുത്തനെ അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ കറക്റ്റ് നാല് ചേഞ്ചസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സമയം നോക്കണേ ഏ പുറത്ത് 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 കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാ കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ അല്ല കണ്ടുപിടിക്ക് അതെ ഏ അതാ ഒരു ചേഞ്ച് മിനി കൂപ്പർ ഒരു ചേഞ്ച് അപ്പ പറഞ്ഞത് വണ്ടി എന്നാ ചെറിയ വണ്ടി എങ്ങനെ വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് അത് പറ ഏ മിനി കൂപ്പർ അല്ല ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഇത് വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഏത് വണ്ടി അറിയോ ഏത് വണ്ടിയാ എന്നാലും പണ്ടത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടി അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി ആ അച്ചാച്ചന്റെ പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മോഡൽ വണ്ടിയാ പുതിയ വണ്ടി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇത് മാരുതിയുടെ എസ് എസ് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ ഒരു മോഡൽ ആ പിന്നെ അല്ല എത്ര സൈഡ് ഇതിന് പറയാൻ നടക്കുക മേടിച്ചാ നമുക്ക എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി കളർ എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയല്ലേ ദേ ചേച്ചിയൊക്കെ പറയുന്നത് കളർ അല്ല അന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കി കയറി ഇരുന്ന് നോക്ക് ആ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കി പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാൻ അടിപൊളി കാര്യം നോക്കിയേ മമ്മിക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതിനോട് സിമ്പിൾ സാധനം കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ് ഭയങ്കര സുഖം ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പ സിമ്പിളാ പിന്നെ അല്ല പപ്പ ചോദിക്കുന്നു
ചേച്ചിക്ക് ഇത് ഓടിച്ചു നടന്ന വേറെ രസ വേറെ ലെവലായിരിക്കും അല്ലേ ആ അതെ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടല്ലോ ആറ് മാസമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് ചെറുക്കൻ ചെറുക്കനൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചേച്ചി ഒരു ഇച്ചിരി തിരക്കായി പോയി പിന്നെ പപ്പയാണെങ്കിൽ എന്നെ കല്യാണം വന്ന് വിളിക്കും പപ്പ തിരക്കായി പോയി അപ്പൊ ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണം കേട്ടോ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് വേറെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏത് വണ്ടി ഓടിച്ചു നടന്നാലും ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു രസം കിട്ടത്തില്ല അത് ഉറപ്പാ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് കുറെ പ്രത്യേകത ഉള്ള വണ്ടിയാ ഇത് പിടിച്ച് ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഏ പുറകിൽ സീറ്റ് കറക്റ്റ് നാല് പേർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പള്ളിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് പോയിട്ട് തരാം ഡോറൊക്കെ ഇത് അടയ്ക്കുന്ന കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോണേ എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ആണ് ഇത് കണ്ടോണേ കണ്ടോ മിറർ അടിപൊളിയാണ് അതെ അത് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഡിക്കി കാണണോ വണ്ടി ഡിക്കി കാണോ ഇത് കണ്ടോണേ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പല വണ്ടികളിലെ ഡിക്കി തുറന്നോ തുറന്നോ പപ്പ അറിയാതെ തുറന്നാണ് കേട്ടോ ആ ബാഗ് കിട്ടി ബാഗ് കിട്ടി ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് എയർപോർട്ടിൽ മറന്നു പോയി ഷട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ജിനോജനുള്ള ഷട്ടാണ് വെറൈറ്റി ഷട്ടുകൾ ഇത് ആരാണ് തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്ന ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രസ രസമുള്ള ഷട്ടുകളല്ലേ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നാ ഇല്ല എന്നാ സാധനം ഒരു ആ കരിയോ വീട്ടിലോട്ടുള്ള പലചരക്ക് പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കാത്തുന്റെയും ശോഭയുടെയും ഭക്ഷണവും എല്ലാം എടുക്കാം അപ്പൊ അത് ശോഭന അയച്ചുകൊടുന്നു പിന്നെ ഡിങ്കർ ഡിങ്കറിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇരിക്കണോ ഡിങ്കർ ഡിങ്കറിന് ഇതാ ഇരിക്കണോ ഡിങ്കറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗ്ലാസാ നിന്റെ ഗ്ലാസാ പൊക്കുന്നു കേട്ടോ ഡിക്കിക്ക് മമ്മിക്ക് എന്താ ചോദിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഒരാളെ അഴിച്ചു വിടട്ടെ ശോഭേ എന്തുവാടി എന്തുവാടി എടി ഇത് തന്നെ നോക്കടി വണ്ടി ഇനി കുറച്ചേരം പുള്ളിക്കാർ വണ്ടി ഫുള്ള് മണം പിടിക്കുവേ ശോഭയ്ക്ക് ഇനി കുറച്ചേരം മേളാങ്കിരാണ് ഇത് കണ്ടോ ആ ഇനി മമ്മി എന്നെ ചോദിക്കാൻ വന്നേ ചോദിച്ചോ അതാ ചേട്ടൻ അവര് അവര് നല്ല അടിപൊളിയുടെ എല്ലാ പണിയും തീർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ പേപ്പർ വാലിഡ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇനി ഫെബ്രുവരി നെക്സ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി വരെ ഉണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം പേപ്പർ ഭാഗം എഞ്ചിൻ ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഫുൾ സർവീസ് പുതിയ ബാറ്ററി ഇതെങ്ങനെ ഈ വണ്ടികൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് യാതിപ്പ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അലോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അലോയ് ഈ വണ്ടിയുടെ സെയിം സൈസ് തന്നെ ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ടയറാ വരുന്നത് ഈ മാരുതി എണ്ണൂറിന് എഴുതുണ്ടോ പുറത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കാത്ത അലോയ് എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടോ ടയർ കാണത്തില്ല അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വണ്ടി അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനും മുമ്പുള്ള വണ്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിയമപരമായിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ മോഡലിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു നോക്കി ചേച്ചി കയറി ഇരുന്നപ്പോ വേറെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ശോഭാച്ചി ആ ആള് കയറിക്കോ കുഴപ്പില്ല അത് പഠിച്ച് അടിപൊളിയാ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേച്ചി ഒക്കെ ഇത് ഓടിച്ചു നടക്കുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഭയങ്കര മാച്ച ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ചേച്ചിന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു വെറൈറ്റി കളർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കൊക്കെ ഡ്രൈവ് മമ്മിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണോ മമ്മി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിക്കോ ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നെ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല പിന്നെ പണിയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ജിപ്സി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠിക്കാം ജിപ്സിനേക്കാളൊക്കെ സുഖം ഇത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഓടിച്ചു നടക്കാം ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ വെച്ചാൽ അത്രയും മതി ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാം അതെ ചോവ ഇവിടെ നോ
കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഉടനെ വരും ബോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പോർച്ച് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പോർച്ച ഉണ്ടാക്കും ഇത് ബോട്ട് ആണെന്നല്ല ഇനി ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഇത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് പപ്പയും ചേച്ചിയും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരുന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്മി സെവൻ സെറേ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടോണം ബോട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലോ അത് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അത് അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ സവേ സവേ നീ കണ്ടോണം ബോട്ടാണ് വിചാരിച്ചു ഓ ശരിയാണല്ലോ ഇവൻ ബോട്ടേ കയറിയിട്ടുണ്ട് നീ ആറുമാസം നമ്മുടെ ബോട്ടേ കയറിയിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കാപ്പി ഇതേ നമ്മൾ അഞ്ചുനോട് വിളിക്കണം അഞ്ചു അറിയത്തില്ല ആ വണ്ടി മേടിച്ച കാര്യം ഹലോ നീ ഉറക്കമായിരുന്നോ മുടിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് മേടിച്ചോ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി കളർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട വാവ് സ്കിൻ സൈൻ സോണിയൻ റേഞ്ച് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൂപ